这个人警惕性很高。你看他住的这片区域，地形复杂，三教九流什么样的人都有，想无声无息地做掉他，几乎不可能。我们必须要找到一个合适的机会才能动手。合适的机会？找到一个我们俩都有冲突不在场证据的时候。那要等到什么时候？你不是说情报处马上要开庆功会了吗？庆功会。对。呃，大家安静一下，下面请费处长为我们宣读上峰嘉奖令。情报处所属，荆州卫国，破获共产党郑州地下交通站，抓获共产党交通员赵大成，特此嘉奖，以资鼓励。此令郑州绥靖公署。另外，我宣布，孟大川和阮明星因清查共产党交通站有功，林雄波。因永勤共产党交通员赵大成有功，三人各记功勋一次。行吧，走，来跟大家讲两句。是。各位，今天晚上大家吃好喝好，算我的。<笑>啊，静之啊，二位见笑了啊，那去休息一下吧。那周先生、周夫人，我先去休息一下啊，你们慢慢喝。好，您慢点。哎，妈，这边。嘿，让周主任见笑了啊。哪里哪里。谢谢二位处长对我的栽培，我先干为敬。这熊博啊，不愧是我们情报处的王牌。谢谢谢谢,谢谢。赵大成都跑了，他还能立功继勋，简直就是黑白颠倒。等着吧，总有一天，你们都会吃他的苦头。我走了。哎，明星，同事们都在，不好吧？有什么不好的？我在院子里等你一会儿，你不来我自己走。啊，二位处长，请随意啊。好，好，好。陆队长，陆队长，你怎么了？是不是招待不周啊？我跟他们说去。没，没有，我有点事儿。哎，陆队长，来，来，来，来，来。我觉得我们这段时间吧，老是会闹出一些小误会。我今天特别特别真诚的敬您一杯酒，希望呢能得到孟副队长的原谅啊。
，那些都是小事儿，都过去了。不用谢了。哎，我走了。哎，孟队长，你真不能走，你怎么能走呢？熊部，今天这你是主角，我就不跟这掺和了啊，我走了。哎，孟队长，你这话说的就不对了。处长刚刚在台上表扬的是我们三个人，嗨，阮冰心走了，我看见了，但是我没拦他。但是你绝对不能走。哎，兄弟们，咱们是不是应该？好好敬敬孟队长，他说他要走啊，那能行吗？不行，来来来来，好好敬敬孟队长。追出去的时候，发现地上有血迹，他肯定受伤了。林雄波，你太太呢？你问这个干什么？没什么，今天不是你的庆功宴吗？你太太应该一起出席才对啊。行了，阮冰心，别拐弯抹角了，把你的意思当着处长的面说清楚吧。刚才逃走的黑衣人。身材纤细，我敢肯定她是个女人。你的意思，怀疑那个人是我老婆？你简直太可笑了！可笑，你也要把事情解释清楚。我凭什么跟你解释？你不解释，就说明你心里有鬼。我有什么鬼？好了，那个黑衣人肯定不是林太太。处长，那个黑衣人受了伤，他现在很好。不要再说了。叶先生跟林太太今天晚上被战区的周长官请去做客了。啊，对，哎，这个事情我也听说了。呃，如果那个黑衣人是林太太，那除非他会分身术。两位处长，阮冰心在这胡搅蛮缠，被他这么一耽误，我们现在也来不及追击逃犯了。我看他是故意的。大叔，这件案子由你负责调查，一定要给我查清楚这个黑衣人到底是冲着谁来的。是。行了，熊波，那时间也差不多了，你该去接叶先生跟你太太了。我听处长的，我去吧。神经病。在干什么？我要看看，这个林太太到底有没有受伤。其实离宴会厅的地方并不远。你是想说，叶舒婷可以偷偷的去，然后悄悄回来？这么久了，人还不出来，是不是受伤了？根本就没来得及赶回来。喏，这不出来了吗？周长官，请留步吧。啊，招待的非常好，非常好，客气客气。叶舒婷走路的姿势有点不太对，不行，我得去看看。我看看他到底有没有受伤。哎，等会儿，等会你不能去。这儿是周长官宴请宾客的地方，你要去了还不得打起来吗？影响多不好。我去。再见，周长官。啊，好，慢走。叶先生，熊波，林太太。哎，孟副队长，你怎么来了？刚才这事儿一出吧，处长担心你们的安全，特意让我过来看看。
你们需不需要我派人护送你们？啊，呃，替我们谢谢费州长的好意，有熊波在，护送就不必了。熊波，林太太这是怎么了？好，小女刚才多喝了两杯，酒劲还没过去呢。哦，那我帮你扶上车吧，来。啊，不用。哎哎哎哎，行行行行。我没事。啊，我没事。干嘛喝这么多、啊？那我就不打扰你们吧。没事。熊波，开车小心。好。再见，请。怎么样？叶淑婷喝多了。你确定吗？确定。呵，刚才他一说话，喷了我满嘴酒气。我确定喝多了，应该不是受伤。舒婷，你伤哪儿了？受伤？你不是在房间休息吗？怎么会受伤呢？没事儿，我没事儿吧？伤在哪儿了？哎呀，流了这么多血啊！没事儿，我就是蹭破了点皮，回去上点药就好了。哎呀，我说你这孩子，以后让老爸掩护你们之前，你至少先告诉我一声，我得知道你们想干什么。真让我为你们操心呢、啊，快点！知道了，爸，放心吧。杨达，快点开。开。老费，别忘了我要的出城条，晚上记得给我带回来。知道了。对了，那个阮冰心是不是又去找舒婷妹子的麻烦了？你怎么知道的？昨天晚上你一回来就在打电话，我听到的。我们情报处的事儿，你一个女人少插嘴了。我知道，那个阮冰心是你结拜大哥的女儿，这些年你已经够照顾她的了。可她呢，一直在跟你找麻烦，先是勾引林雄波，怀了人家的孩子，现在林雄波跟叶家千金结婚了，她还在不依不饶，这种人。亏你还一直忍着他，你懂什么？我就算什么都不懂，也知道不能跟钱过不去。叶静之可是个大财神爷，这种人平时咱巴结都巴结不上呢，你还能把他往外推？说你这个人怎么脑子里只有一个钱字儿？我可提醒你啊，那叶静之他们少套近乎，别到时候着了人家的道。叶家人要是有问题，还轮得到你来操心啊？南京、上海那么多政府大员，难道都是瞎的呀？连夫人都跟他有来往，我为什么就不可以啊？你懂个屁呀、啊！来，我提醒你啊，我的事儿你可少插嘴。妃子，请你。好了好了，费处长的话也不是没有道理啊。哪里有道理了？那个阮冰心就是个狐狸精，正事儿一件都不做，整天盯着你们家熊波不放。天底下哪有这样的女人？可老费偏偏还那么维护她。这男人的事儿啊，咱也少管。行了，说点别的。上一次说的那个生意的事儿。我这边有点眉目了，你那边什么情况？做，当然得做啊！这男人都靠不住。啊，妹子，我没有说你们家那口子的意思啊。我知道，这要是做的话，咱还得抓紧点时间，要尽快的弄到进出城的许可证。你放心吧，老费要是连这点要求都不满足我，我就死在他面前。看着眼前这个女人，叶淑婷突然有了一个主意，那就是可以利用刁玉琴离间费思清与阮冰心之间的关系。如果费思清对阮冰心失去信任，那么邓远达的任务将更容易开展。现在看来啊，当时我们家熊波受伤还是件好事儿呢，让他忘了和阮冰心之间的那个龌龊事儿。
我们家熊波现在对我是一心一意的，我也算是因祸得福吧。可不是嘛，不记得就最好了。阮冰心那种女人，只要给她一点机会，就会顺着杆子往上爬。可是我听说，情报处的那个孟大川一直在追阮冰心，可是阮冰心又不答应。你说，他又天天跟着你们家老费，这中间会不会有什么意思啊？妹子。你这话的意思，玉心姐，这些话我本该不说的，但是我可真的把你当姐姐啊！别说是拜把子大哥的女儿，就算是自己的亲侄女儿，也不能天天给她擦屁股吧？你们家老费又那么的优秀，现在还是个单身，我现在就是替你着急呀、啊！他要是敢勾引我们家老费，老娘一定扒了他的皮！进来，处长，您找我。熊猫，来坐。哎，呀，这记得上一次咱们俩在一起喝茶，那是你在你执行任务之前了。这次从你失忆以后，可就再也没来过了啊。处长不发话，我哪敢呀、啊？<笑>来，看看我这泡老茶能不能唤起你失去的记忆。这以前你可没少到我这儿喝茶。处长叫我来，不光是为了喝茶吧？啊，是这样的，这次表彰呢，孟大川和阮冰心各分了一杯羹。熊波。你不会觉得我一碗水没有端平吧？我理解处长的难处。我怎么看起来那么眼熟呢？你留心一点，说不定什么时候就想起来了。其实呢，我也不是想独吞功劳，只要处长能够一碗水端平，我会更加努力。好，有志气。熊猫，你现在已经领先了阮冰心不少，我保证。只要你将这个优势保持下去，行动队队长的职务非你莫属。谢谢处长，来来来，喝茶。邓远达发现，费思清办公室的夕阳钟与钱珏留下的玩具夕阳钟一模一样。难道钱珏留下的任务线索就藏匿在费思清办公室的这口钟里？邓远达决定，等天一黑就去费思清办公室一探究竟。
实际的运用中，你会经常看到这个东西。这是个什么呀？密码箱，很多机密的情报都会放在这种箱子里。那它有什么特别之处吗？它特别的地方就是不用钥匙，而是用零到九十个数字设置成密码，输入正确了，箱子自然就会被打开。这零到九十个数字可是有很多种组合方式啊，那也太难了吧！正是因为难，又为了安全起见，所以要经常更换密码。即使是设置密码的人，也不一定能记得住密码。所以，一般设置密码的人会在保险箱旁边不起眼的地方把密码记住。放在不显眼的地方。宪兵司令部秘密行动队一组组长，原来这小子是汉奸。回去啊！啊，加班弄个材料，刚弄完。哎，要不要搭你一段？啊，不用，我今天得通宵了。辛苦啊。嗯、没错，就是他。除了个头大小，其他的都一模一样。这个钟放在哪儿？费斯清办公室。我之所以回来这么晚，就是趁着晚上溜进了他办公室。这口钟的里面还有一个保险柜。难道钱觉同志是在暗示我们，那份日伪武装清单就在这个保险柜里？这个保险柜设置了密码，我按照你教我的诀窍，在办公室找了半天，都没有发现线索。费斯清老谋深算，就算是留下了密码的线索，也不会让我们这么轻易的找到的。刁玉琴最近一直在接近我，哎，我说不定能从他那儿得到密码的线索。哦，对了，我在费斯清办公室看到了一份文件。
原来孟大川是个汉奸。孟大川是汉奸？他是郑州日军宪兵司令部秘密行动队一组的组长。日本人投降之前，他见风使舵，投靠了菲斯清，洗白了自己，还进了情报处。难怪呢。英必妥从行动队的队长当了副处长以后，身为副队长的孟大川应该是最有资格接替队长一职的。可是费斯清根本就没有提过这件事儿，他自己也没有意见。原来他有这么一段不光彩的历史啊！他和费斯清都不想引起别人的注意。他们俩就是一丘之貉。哎，我记得我听你说过，阮冰心的父亲是被日本人杀害的。没错，阮冰心亲口跟我说的，他父亲死得很惨，所以阮冰心对日本人恨之入骨。那这对我们来说就是一个好机会。什么机会？既然我们不能直接铲除孟大川，那我们就厘清他和阮冰心的同盟关系，这和铲除孟大川是一样的效果。好主意，这件事情交给我吧。全有。郑州日军司令部秘密行动队员。日本人投降之后，你就不见了。没想到还藏在这儿呢。体能大是吧？给我押回去。要是检举揭发的话，算不算戴罪立功啊？你要检举什么？日本宪兵队秘密行动队一组的组长，我刚才看见他了。刚刚？你说谁啊？就是刚刚，我从我从走廊经过的时候，有一间屋子没有关门，我说的人就在里面。你的意思是说我们情报处有日本特务？放屁！长官，我没有说谎，那个人叫做梦勇，我绝对没有看错。我们情报处就没有叫梦勇的人。你再胡说八道的话，我一枪崩了你！把他关到牢房去，再胡说八道，就给他点厉害看看。好的，勋哥。长官，快走！你说的都是真话，他肯定改名字了。你刚才说的是哪间屋子？就是我刚才穿鞋的那个地方。快走！你们俩聊什么呢？呃，没事啊，我们瞎聊聊。呃，是啊，莫副队长，你今天来的可可真早，早吗？没事儿不赶紧忙去？呃，是是是,是,是。奇奇怪怪的。听说了吗？在咱们行动队啊，以前有人当过汉奸。嗨，你相信哪有我灵通？
。此人曾经当过日本宪兵队司令部行动队一组组长、啊。是吗？那可不是一个小角色。我还跟你说啊，啊，此人姓孟。姓孟？咱们行动队这点姓名不是、啊。是、啊。难道是？意外听到的这些话，让孟大川有些不知所措。费斯清在招降他的时候，曾经明确答应他，销毁一切过往历史，并为其保密。现在传言四起，嗅到危险的孟大川决定立刻去找费斯清寻求帮助。什么？你说有人在传你过去的事儿？对呀、啊。虽然没有指名道姓，但我感觉他说的就是我。怎么可能？怎么会这样呢？处长，这是不是我的档案出问题了？不可能，我们情报处所有人的档案都是保密的，绝对不可能有人看到。而且你的新履历是我亲手做的，难道你都忘了吗？我没忘，没忘。可是处长，我说的不是新履历，是不是我旧的档案？你确定销毁了吗？当时我是交给别人去做的，我这一忙还真就给忘了问了。你放心，这件事我会马上去查一下，给你一个交代。处长，您这一忙，我可就危险了。你看你慌什么慌？你要知道，我收留你、重用你，我看重的是你的能力。我既然不在乎你的过去，我又何必拿着你这些东西出去宣扬？那不等于打我自己的脸吗，处长？这些我都明白，也肯定不是你走漏风声。可是现在这这谣言满天飞的，你能不能帮我再确定一下，我旧的履历是不是真的销毁了？我我也好安心为你做事儿啊。你先别急，我尽快去机要室查一下。如果还没有销毁，我会亲自销毁，你放心啊。好，那谢谢处长。处长，你放心，孟大川一定为你效犬马之劳，万死不辞。好，你先去忙吧。销毁你的这份档案啊，而是有了他，你才能乖乖的听我的话。月兰姐，嗯，什么事儿、啊？怎么了？嗯，你有没有听说一些什么？关于孟大川的？好，你说这个呀。你也听说了，嗯，现在都在传，想不听都难。孟德川他真的是汉奸吗？又没有证据，是真是假，谁能知道？玉兰姐，你们能不能帮我一个忙？机要科也归你管，你帮我把孟德川的履历拿出来看一眼。我向你保证，我绝对不会让你为难，不会告诉任何人是你给我看的。根本就不用看，他履历上肯定没问题啊！你想。如果有问题，能进我们情报处吗？那他到底是不是汉奸啊？这个，可能除了费处长以外，只有孟大川，他本人才知道。孟大川费心，是你啊！你怎么一惊一乍的？做了什么亏心事吗？嗨，没没有，这不是我们行动队事儿多吗？刚才走神了，你找我有事吗？晚上有时间吗？我请你吃饭吧。你请我吃饭？真的？我当然有时间。我我我请你啊，这是老天开眼了，这是。那好，晚上七点玉香楼
不见不散。好好好好。哎，月兰，又加班啊？是啊，最近有点忙。你这不也刚加完班吗？是啊，正准备回家呢。走，我顺道送你。咱俩还挺远呢，你得绕一大截路呢。嗨，也就一两脚油门的事儿，耽误不了多少时间的。倒是你，你父亲在家需要人照顾，我送你啊，你能早点回家照顾他。走吧。好，那就恭敬不如从命了，麻烦你啊。客，还客气什么？走吧。大春。自打我进了行动队，好多事儿都是你在帮着我、护着我，你的情分，我都记在心里。来，我敬你。毕竟，你要这么说就见外了。能跟你在一起工作，能关照你，那是我孟大川这一辈子都愿意做的事儿。其实你也知道，我只是一个小女人。没有什么远大的理想。后来，我父亲惨死在日本人手里，我才听从费叔叔的劝说，进了情报处。毕心，你之前的情况我都了解，知道你不容易。嗯，你呢？你为什么进情报处？我，我无非就是混口饭吃呗。你进情报处之前，有没有干过什么别的工作呀？啊。我以前当兵的，在部队。打日本的时候打散了，后来不是情报处招人吗？我会俩功夫，又会打枪，这不就招进来了吗？那这么说，你也恨日本人了？恨，当然恨。好，为了我们有共同的敌人，我再敬你一个。来，为了恨日本人。最近老是在加班，好几天没回去了吧？是呀，最近战事频密，光南京总部每天就有几十封密电，处长命令所有密电必须经我一人值守。哎呀，忙得我夹倒后脑勺的，连我卧床在家的父亲都没时间照顾。哎，雨兰，我听说你父亲得的是肺结核，是吧？是啊，老毛病了，一直在吃药也不见好。不知道为什么，最近反倒严重。现在啊，城里最紧缺的就是药品。哎，我这儿啊，正好有两盒特效的药，对治疗肺结核应该挺有效果的，拿回去给你父亲试试吧。谢谢啊，毕姐。说实话，我今天真是特别的高兴。这要是以后啊，能天天跟你这么吃饭，我更高兴。来，再喝一杯。好啊，以后我下厨做给你吃。真的？但是，我有一个条件。别说一个条件，你就是一万个条件，我都答应你。你把你在日本宪兵队做焊接的那段经历说给我听听。毕心，你开什么玩笑？我什么时候当过焊接？孟大川，你是知道我的性格的，你最好跟我说实话，你有没有做过焊接？这鲜花的心是繁华从前，一幕幕，一场场回忆瞬间浮现，猜不透的谜团，走不
出的困局，写下了一段不解之缘。躲不掉、逃不过的命运，转眼遇见。站在秘密对面，窥探着明天。我以为可以瞒天过海，隐藏。你是我无法抗拒的弱点。Yeah.